வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து நம்ம கார்த்திகை தீபம் வருது இல்லைங்களா பெரிய கார்த்திகை அன்றைக்கி செஞ்சு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடிய பொரி உருண்டையை தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அதன் செய்முறையை பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கப்பு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இதே அளவில் நீங்கள் மூணு பங்கு பொரி எடுத்துக்கணும் அது ஒன்று இஷ்டு த்ரீ ரேஷியோவில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டு தான் அப்புறம் பால் செய்ய போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டுடலாம் நம்ம இதில் தண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆஃபில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் வந்து பாகு வெள்ளம் நான் வாங்கி வைக்கிறது வந்து அது மாதிரி பாகு வெள்ளத்தில் சேர்த்து செஞ்சோம்னா நல்லா வரும் இப்போ வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சின்னதாக ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கால் மூடி தேங்காவை வந்து இது மாதிரி பொடி பொடியாக குட்டி குட்டியாக அது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் அந்த நெய்யில் இது நெய்லையே நல்லா வதங்கணும் உங்களுக்கு கொப்பரை தேங்காய் இருந்தால் கூட நல்லது அது வந்து வீணா வீணாகாது அது அதுவும் இதே மாதிரி நெய்யில் வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த தேங்காய் சேர்த்து செய்கிறது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியாது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நல்லா வரும் நல்ல பொரியிற சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் அந்த தேங்காய் நல்லா அது மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிடணும் இப்போ நான் இதுலேயே வந்து மூணு டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்தலாம் இதுவுமே வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு சேர்க்கறது தான் இப்போ நல்லா ரெண்டையுமே நல்லா கிறிஸ்பியாக வறுத்துட்டோம் இதை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ பாக காய்ச்சலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பொரி வந்து இந்த மாதிரி கார்த்திகை தீபம் அன்றைக்கி தான் வந்து இப்போ செய்யணும்னு இல்லை பாருங்கள் சாதாரணமாகவே ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு இதை ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அயன் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இப்போ நம்ம பொரி வாங்கி மசாலா பொரி செய்கிறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி இது ஸ்வீட்டாக செஞ்சு கொடுக்குறோம் இது மாதிரி பாக வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பிளேட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இது மாதிரி ஊற்றி பாருங்கள் இப்படி கையால் நவுத்துனிங்கன்னா ஃபுல்லாக நவறணும் இது மாதிரி கரையக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கணும் நல்லா திரண்டு வரும் ஆனால் கையில் எடுக்க முடியாது இது வந்து தக்காளி பதம் இது மாதிரி கொஞ்சமாக வறுப்பாங்க இது வந்து அதிர்சத்துக்கு எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இப்போ இது மாதிரி தண்ணியில் ஊற்றி பார்க்கலாம் நல்லா இப்படி உருட்டி எடுத்திங்கன்னா கையில் வரணும் நல்லா இது மாதிரி வர்றது பாருங்க நல்லா இது மாதிரி கையில் உருட்டும் போது நல்லா ரவுண்டாக நமக்கு ஊற்றிட்டு வரும் இதுதான் பதம் அதுக்கு இப்போ நம்ம இது மாதிரி உருட்டி எடுத்ததை இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் பிளெயின் பிளேட்டில் இப்படி போட்டிங்கன்னா சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் இப்போ பிளேட்டில் போட்டிங்கன்னா இப்படி சத்தம் கேட்குது பாருங்க இதுதான் அதுக்கு பதம் அப்படி சத்தம் கேட்கணும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ண உடனேயே சுக்கு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஏலக்காத்தூள் ஹாஃப் அ டீஸ்பூனு அப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரி வறுத்து வச்சுருக்கிறத இதில் சேர்த்துருங்க நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கோம் தேங்காவும் பொட்டுக்கடலை அதையும் இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு உடனே இந்த பொரியையும் இதில் சேர்த்துருங்க நல்லா இது மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கணும் ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிக்க வராது கொஞ்சம் இலம் சூடாக இருக்கும்போது நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம் 
இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் ரொம்ப சூடாக இருக்கு கை சூடு போறக்க அளவுக்கு இருக்கு இப்போ வந்து பிடிச்சிடலாம் நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணும் கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் நெய் தடையிக்கோங்க நெய் தடையிட்டு இது மாதிரி பச்சரிசி மாவை கையில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சூடு ஒன்றும் பண்ணாது நல்லா அது மாதிரி பிடிக்க வருது பாருங்க கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும் ஒரு சில தண்ணி தொட்டும் பிடிப்பாங்க அது கொஞ்சம் பொறி எண்ணாவும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் போயிட்டு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஆகிடும் சா சாகி ஆகிடும் அதனால் நான் தண்ணி தொட்டு பிடிக்கல நல்ல அது மாதிரி நெய்யும் அரிசி மாவும் தொட்டு இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா நல்லா வரும் இப்போ ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கு அந்த சூடு ஆறுறதுக்குள்ளார நீங்கள் பிடிச்சி வச்சிடணும் இல்லைன்னா அப்புறம் பிடிக்க வராது நல்லா இது மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஊட்டிக்கலாம் நல்ல கெட்டியா அழுத்தி பிடிங்க இதுல வந்து நம்ம வெள்ளம் சுக்கு பவுடர் சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி தேங்காய் பொட்டுக்கடலை நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் கார்த்திகை தீப திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் பொரி உண்டை இது வந்து அரிசி பொரியிலையும் பண்ணலாம் அவல் பொரியிலையும் பண்ணலாம் நான் வந்து அரிசி பொரியில் தான் பண்ணியிருக்கேன் அரிசி பொரி தான் மேக்ஸிமம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதில் தான் நானும் செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி கார்த்திகை அன்னைக்கு இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா வரும் நல் எப்படி வந்துச்சுன்றதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ